Welcome back sa aking channel. Ayan, and this is the part 2 of the our last videos. Tungkol pa rin ito sa pasweldo sa uh, mga employees sa ating um, business. Um, and then, ayun, profitable nga ba ang business na ito? So, yung pasweldo, 300 pesos every ano driver. So, kung dalawa, dalawa ang driver ko, so pinapasahuran ko sila ng 300 pesos uh, each with with free meal and then isang helper 250 isang washer 250 at yung manager is 250 kasi uh, mas pagod yung mga driver kasi sila din ang nabubuhat nun and then meron silang free meal um, lunch plus 50 pesos na allowance and then pinagbabayad ko din sila ng uh, SSS contribution, contribution which is free na sa kanila. Hindi ko na sila kinakaltasan doon. That is 670 pesos sa tao. So, kung iisipin nyo, wow, ang laki ng expenses niya. Like, dito, ang expenses ko, uh, dito sa limang employees, 750 plus 600 a day ito, ah. So, 1350. 1350 a day plus 670 each sa kanila. So, kung iisipin nyo, ayun, may, may benta pa ba siya, ba? So, hindi ka mag hire ng ganito kadaming um, employees kung konti pa lang ang market mo, kung konti pa lang ang sales mo. So, number one yun, bago ka magsimula sa business, alamin mo muna kung uh, gano ba uh, kadami ang makukuha mo customers or yung market mo, yun. Mag-survey ka muna sa area nyo, ilan percent ba ang tao na umiinom ng uh, purified water or yan, mga uh, whatever, mineral, purified, alkaline, depende sa yung itatayo. And then, um, alam naman natin na madami na rin water station na nagkalat, ba So, magtatayo ka sa area kung saan masosolo mo siya. So, that is the num uh, another tip. Kasi ako solo ko dito sa area namin. So, hindi ko sinasabing malakas na malakas na ako, but I could say na yung limang employee ko na to, natutulungan ko na sila dahil ito na ang uh, pang buhay nila sa pamilya nila. So, yun. Profitable nga ba? Ang sagot ko dito, kung profitable ba, depende sa owner. How he, she handle it. Kung paano papalakarin itong business. Kung ano ang strategy niya. Kung, matip kung paano ba niya tipirin ang mm -hmm. ibang expenses. So, like bookkeeper. Ayun. So, ako, wala akong bookkeeper. Ako mismo ang gumagawa ng uh, paperwork ko or bookworks. Like, uh, kasi, um, yung ibang uh, nakapag-water station, may mga nalugi. Like, um, sa, ang sarap kasi, yung may pera araw-araw, may pasok na pera araw-araw. So, yung iba, nasusugal. Yung iba, uh, may lalaki na manager na ayun na pabayaan um, hinayaan na lang na boy ang yan, boy na lang ang gumagawa sa lahat, hindi na niya pinapakialaman, basta kinukuha lang niya yung sales sa buong araw, at the end of the day kukunin lang niya yung sales, pero hindi niya alam ang nangyari sa buong araw sa uh, water station, or sa yan, sa water plant niya and then, yun, mahihilig na sa pagsugal, and then hanggang Yun, meron nga meron nga yung isa kong employee galing dun sa isang water station nagsara daw kasi nga naputulan ng uh, electric <laughs> naputulan sila ng kuryente kasi daw hindi nakapagbayad yung amo nila um, yung owner hindi siya nakapagbayad nasugal nagkaroon ng utang sa kasino mga ganun so suggest ko lang sa mga magbi-business diba dapat focus ka sa business muna hindi Yung iba nga, kaka, kaka open lang ng business nila. Sige na, gala na sila. Iiwan na nila sa mga boy nila. So, hindi yun advice. I think, yun ang mga bumabagsak ka agad. Yung hindi pa nga sila nagiging successful sa business, babagsak na. Dahil umpisa pa lang, papabayaan na. Huwag masyadong magpasilaw sa araw-araw na pera. Dahil, um, at the end of the month, hindi mo mamamalayan. Ang dami mo palang expenses. So, yun, bookkeeper ako, 
isang tip ko na yun sa iyo kung magsisimula ka ng business na to madali lang naman ang trabaho na yun hindi mo na kailangan magbayad ng 3,000 pesos every month so parang 100 pesos a day din yun sulat lang naman ng sales mo every day napakadali ng pagsusulat diba and then um Ayun, so dito, gumawa ko ng example. So, this is example only for, let's say, 100 jugs and sales mo every day. So, times 20 pesos. Ito na, itong 20 pesos na to, ito na ang pinakamababa. Actually, ito ang presyo namin dito sa area namin. But, uh, nagkaroon na kami ng association, uh, magiging 25 to 30 na uh, by January 2019. Dahil nagtaas na lahat, uh, gasolina, and other expenses like mga materials so pero hindi pa yun approved and then anyway um, ang pinag-uusapan natin kung 100 uh, kung profitable nga ba diba so 100 jugs a day benta mo ng 20 pesos so times um, yun 100 times 20 is 2,000 pesos a day and then ang, ang expenses mo naman is isang driver ka do dun sa 100 ang capacity nyo na trabahador ay isang driver isang helper at saka isang manager kung yan ikaw mas maganda kung ikaw muna sa umpisa dahil ako noon ako mismo personal na na nung nag nung nag start pa lang ako ako mismo naguhugas pa ako nag uh, na, na, na try ko magwash ng mga jugs ako nag seal as in buhat pa ako kaya nagkaroon ako ng ano di ba muscles So, yan. Lahat ng trabaho dyan sa water station, ginawa ko lahat nung umpisa. As in, um, hanggang gabi ako noon, tatatlo lang kami. So, and then, electric. Yung base dito sa 100 jugs per day, 230 pesos ang magiging electric mo every day. Um, and then, materials at saka gas, 250. Tapos, ang maintenance, mag, uh, iiwan ka ng 20 pesos every day. Ang maintenance na ito, ito yung para uh, sa mga emergency trouble. Like, yung machine mo, minsan magsashutdown, hindi mo alam kung anong nangyari, di ba? Tatawag ka ng maintenance, tatawag ka ng technician. So, kailangan ng uh, pambayad doon. And then, ah... Uh, Also, sa pan-deliver mo, minsan masisiraan yan. Mapaplatan ng gulong. Kailangan palitan yung gulong, kailangan mong ipaayos, ba diba? So, uh, much better na nag-iiwan ka araw-araw sa benta mo para hindi ka mabigla sa mga other expenses pag nagkaroon ng mga emergencies na ganun. So, yun. So, kaya sabi ko, depende sa may-ari kung paano niya ang strategy. Makakatipid ka ng madami kung tumutulong ka muna sa trabaho. Habang bago lang, habang nag, uh, ano ka pa, um, nag, habang konti pa ang market mo or mga customers mo. So, ito ang um, ginawan ko siya ng every month. So, from 100 jobs every day, ang magiging benta mo sa loob ng isang buwan, including Saturday, uh, including Saturday and Sunday. So, that will be 30 days in a week. 60,000 pesos per month. Yun ang sales mo. But, um, kailangan mo isipin, hindi, yung 60,000 na yun, hindi yun, oh, wala kinakita ko, 60,000. Isipin mo yung expenses doon. Ang pasahod sa tao, 19,500 sa buong buwan. Electric bill mo is 7,000. Materials at saka gas is 7,500. Ang maintenance mo is 600 a month. Yun yung sinasave mo, 20 pesos a day. And then, additional uh, expenses. Ito yung every month. Filters. Yung mga filters, pinapalitan yan every month. And then, salt. Asin. Yan. Yung mga hindi nakakala. Merong asin ang ating uh, water station. Ginagamitan ng asin. Yun yung pampalambot. Dahil yung ating water ay um, mata minsan mataas ang hardness. So, it depends gano'ng kataas ang hardness ng water mo. Ganon din. Depende din sa paglalagay mo ng asin. So, based on my uh, computation here is, total expenses for the whole month is 35,480 doon sa 100 jugs na benta mo. So, uh, from 60,000, mawawala ang 35,480 pesos. So, ang matitira mo is, ano na lang, Um, 20 Magkano ba to? Yan, 
520 pesos. So, yun, um, kasi babawi ka muna sa pang capital mo. So, within a year or so, or depende sa pag, uh, uh, sa mga benta mo, sa jags mo, diba? So, yung, yung 20,000 plus na sobra, or kung masasabi mo na net paint, net, uh, sales mo na yon well, wala ka pa sahod. Wala kang sahod. But since nagtatrabaho ka doon, papasahuran mo ang sarili mo doon. So, the rest of that, mapupunta yon sa pinang-capital mo. So, makukumpit mo siya kung gaano ba katagal bago mo na i-bawi uh, ang yung capital. So, 100 jugs pa lang ito. Ito yung mga beginners. So, ako... Ano na, anim na pang-anim na ako sa employee. So ibig sabihin dinoblihan ko na dahil yung unang uh, 100 jugs noon kaya yung tatlong employees pero nung dumoble yon after 6 uh, months after 7 months dumoble na yung sales namin umabot siya ng 200 more than na 200 jugs a day. So yun, kaya kailangan ko na magdagdag ng employee. So kaya umabot na ng anim ang ating employees. Actually, lima sila pang anim ako. So, ako, ako ang trabaho ko ngayon ay ako ang personal lumagama ng uh, mga paperwork. Uh, hindi ko na kailangan magbayad. ba diba? So, sahod na yon Sa'yo na yon Mapupunta na sa'yo. Hindi na mawawala. Hindi na maisasama sa expenses mo. So, um, yun. So, that's all for today. Um, yun muna. And kung may mga tanong pa po kayo, uh, welcome. Uh, Mag-comment mag lang kayo sa baba. Isulat yung mga Um, katanungan nyo at sasagutin ko hanggat kaya ko and thank you so much guys um, yung hindi pa po nakakasubscribe ayan mag subscribe na at pakiclick na rin ang bell para sa notification para naman manotify kayo sa akin mga susunod na videos tungkol pa rin po ito sa ating water business and yeah but marami din po ako iba ibang content yan pakicheck na lang thank you so much uh, this is Esme and this is my adventure bye